ओके ना द लास्ट पार्ट हमने आज क्या क्या पढ़ा हमने स्टार्च पढ़ा ग्लाइकोजन पढ़ा सेलोज पढ़ाई हमारे पास दो मॉलिक्यूल होते हैं एक सेकेंड हमारे पास स्टार्च में क्या मोनोमर होता है डू वी हैव अल्फा ग्लूकोज और डू वी हैव बीटा ग्लूकोज इन स्टार्च व्हाट इज प्रेजेंट इन आवर स्टार्च अल्फा ग्लूकोज दैट इज करेक्ट और बोथ अमाइनो पेक्टिन और अमाइनोज में अल्फा ग्लूकोज होती है उनमें अलग अलग कुछ होता है एग्जैक्टली तो हमारे पास मोनोमर्स में हम क्या लिखेंगे वी विल राइट अल्फा हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वन फोर और वन सिक्स या दोनों इन अमाइलोज एंड अमाइलो पेक्टिन इफ राइटिंग इज स्टेडियस और टाइम टेकिंग तो आप लोगों को माइक खोल के भी आंसर कर सकते हैं नो प्रॉब्लम परफेक्ट सो वी हैव One four glycosidic bond over here in amylose, whereas amylopectin has one four and one six glycosidic bond. Okay, now presence of hydrogen bonds. Do you think starch amylose and amylopectin would have hydrogen bonding, or do you think they do not have hydrogen bonding? What is your answer? Okay, Hajra, can you please explain me why starch would have hydrogen bonding? What would be the reason if you think that starch would show or would possess hydrogen bonding? Then why is it so? What makes you think that way? Okay. So now, yes, you are totally right that it contains OH group between hydrogen and oxygen. So, हमारे पास polarity dipole बिल्कुल exist कर रहा होगा. हर किस्म के ओएच में भी वो कहीं पर भी हो आप कहीं पर भी अगर ओएच का बॉन्ड देखोगे तो हर ओएच बॉन्ड में क्या एग्जिस्ट करता है एक डायपोल एग्जिस्ट करता है बट इफ यू नोटिस वन थिंग ओवर हियर या इस स्ट्रक्चर में लेट मी ब्रिंग दिस डाउन इफ यू कुड नोटिस वन थिंग हमारे पास यहाँ पर वो क्या रहा है सेल्यूलोस के स्ट्रक्चर में कि हमारे पास जो ये ओवेचेस है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए ठीक है ना वॉट इज है दिस शुड बी हेड ऑन फेसिंग दिस ये हेड ऑन फेस कर रहा हो ये आपस में हेड ऑन फेस कर रहा हो यानी आमने सामने हो आमने सामने होंगे तभी इंटरेक्शन होगी जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में आमने सामने होते हैं इस वजह से वो इंटरेक्शन होती है बट इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज अमाइलो पेक्टिन एंड बिकॉज ग्लाइकोजन Also looks like this. Tell me, क्या यहाँ पर जो हमारे पास अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स हैं, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं हेड ऑन वो नहीं कर रहे वाई बिकॉज वो इस तरह से अरेंज होंगे तो वो हेड ऑन या लीनियर ओवरलैप नहीं आ रहा होगा सब्सिक्वेंटली ये स्ट्रक्चर में कोई भी लीनियर ओवरलैप नहीं है सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट योर लेवल इन दीज पॉलीसेक्राइड इज ओनली प्रेजेंट इन वन पॉलीसेक्राइड विच इज सेल्यूलोज Glycogen, amylose, and amylopectin. They do not have head on, um, like on their structures. Me, apas me, hydrogen bonding nahi hogi. But do you think that within the structure hogi, like apas me amylopectin me na ho, but within the structure hogi, yes. Very good. So we'll put a tick over here. हमारे पास सिर्फ सेल्यूलोज में एक ये डोमिनेंट फीचर है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो है वो सेल्यूलोज में है क्यों क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन हो रही है जो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बन पा रहा है जो हम ये सेल्यूलोज फाइबर से प्लांट सेलवॉल बना पा रहे हैं वो इन दो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद बना पा रहे हैं सो so, सेल्यूलोज में ये बहुत प्री फीचर है ऑन द कॉन्ट्री स्टार्ट ग्लाइकोजन में इतना प्री डोमिनेंट फीचर नहीं है तो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में अगर पता होना चाहिए या कंसर्न है तो वो सेलोज की हद तक ही है बट थोड़ी बहुत इनमें भी प्रेजेंट होगी इतनी ज्यादा नहीं बट अटल बिट ओके नाउ स्ट्रक्चर डिटेल्स नाउ 
हाउ वुड यू डिफाइन कि हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह का इज इट अ ब्रांच स्ट्रक्चर इज इट अलिकुल स्ट्रक्चर इज इट अ फाइबर स्ट्रक्चर आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करोगे ओके सो अमाइलोज यू आर सींग इज हेलिकल करेक्ट सो अमाइलोज इज हेलिकल एंड इट इज अनब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन यस सो अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल करेक्ट एंड इसके लिए अगर आप लोग लिखना चाहो तो नॉन हेलिकल भी लिख सकते हो ओके वेयर इज इट फाउंड हमारे पास जो स्टार्च है वो भी अब अंडरस्टूड कि हमारे पास स्टार्च में प्रेजेंट होती है और स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है वाई बिकॉज स्टार्च इज बेसिकली और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड और स्टोरेज मैक्रो मॉलिक्यूल इन द प्लांट सेल्स हाउ डज स्टार्च एग्जिस्ट तो जब हम लोग अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि स्टार्च ग्रेन्स होते हैं ठीक है तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स हमारे पास दोनों अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं रोटेशन ऑफ मोनोमर्स क्या हमारे पास ग्लाइकोजन सॉरी क्या हमारे पास अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन में से किसी के भी जो अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स हैं क्या वो रोटेशन शो कर रहे होते हैं क्या उनकी वन एटी डिग्री रोटेशन होती है नो सो देयर इज नो रोटेशन इन आवर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन नाउ स्टेन विद आयोडीन सोल्यूशन Do both of them give a, a blue black stain with iodine solution or only one of them? Okay, so which one uh, gives the blue black solution? Okay, right. So amylose stains with iodine. Amylopectin does not. Now role. In dono ka hamare paas kya role hota hai? They act as energy stores. So both of them are what? Both of them are energy stores. Reducing sugars. Now, which one of them is a reducing sugar? Okay, so Hazra is saying both are. Abhiya, what do you think? Are both of them reducing sugars, or one of them, or none of them? Okay, so let's quickly go back to our yesterday's concept. So yesterday we learned that all monosaccharides. Are reducing sugars, ठीक है? All monosaccharides are reducing sugars. Some disaccharides are reducing sugars, or predominantly sucrose is not a reducing sugar. And polymers में से कोई भी reducing sugar नहीं होता है, ठीक है? So all our polymers, all three of them are non-reducing sugars. Okay? So none of them is a Reducing sugar, osmotically active. Now, uh, yesterday I explained the meaning of osmotically active, which meant that no one thing is that they are very good. Hazra, they are not osmotically active. And for Abiha, I would just reiterate this concept because you were absent yesterday. So, in our class, I explained it this way. That for example, let's take the example of glucose. Now, glucose is what? Glucose. और एनी मोनोसेकराइड फॉर दैट मैटर लेकिन हम ग्लूकोज किस लिए बात करते हैं बिकॉज हमारे पास ग्लूकोज मोनोसेकराइड और ग्लूकोज ही हमारे पास स्टार्च ग्लाइकोजन और सेलोज में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ग्लूकोज हमारे पास एक मोनोसेकराइड है इट्स अ वेरी सिंपल शुगर राइट तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई डू वी नीड आवर ग्लूकोज ओके सो आई थिंक सो बीहा हैज लेफ्ट तो हाज रहा आपको तो ये कॉन्सेप्ट पता है सो वी वुड नॉट रिपीट इट नाउ ओके Let's just quickly finish our table. So for glycogen, Hazra, tell me what would be your answers for the rest of them. So glycogen, क्या हमारे पास monomers क्या क्या हो? Is it an alpha glucose polysaccharide or a beta glucose polysaccharide? Um, Abhiha, just stay after the class for two minutes. So मैं आपको quickly osmotically active क्या होता है उसका मतलब समझा दूँ. ठीक है? We'll just quickly complete this table. And you just stay for an extra two to three minutes, and I will explain osmotically active to you. Okay. Now, uh, alpha glucose. That's correct. So glycogen kya hamare pas alpha glucose monomers hota hai. Strong bonds. So hamare pas strong bonds kya exist kar rahe hote hain in our um, one four and one six. That's correct. So this would be 
Sorry. So this would be same as our amylopectin. Now, presence of hydrogen bonds, yes, there is structural details. So, our structure is uh, glycogen ka, that is similar to that of your amylopectin. So, this would be branched and non helical. Where is glycogen found? Yes, you can add this that this is more branched than amylopectin. Now, where is glycogen found? Is it found in plant cells or is it found in animals? So yes, glycogen is found in animals and in fungi. So fungal cells may or animal cells may glycogen present over here. Now, just as a starch exists in the starch grains, we have glycogen in the glycogen granules ki form mein exist karti hai aur kal maine discussion mein shayad ye baat mention ki thi ki hamare paas glycogen granules bahut zyada present kahan par hote hain liver mein hote hain aur muscle cells mein hote hain why because our muscles and our liver are basically those organs which serve as storage organs to yahan par hamare paas excess glucose jaati hai muscles aur liver ke paas aur wahan par ye excess glucose glycogen mein convert hoke store ho jaati hai now rotation of monomers is there any rotation in glycogen no, so there is no rotation in glycogen. Now, iodine, uh, stain with iodine. Do you think a glycogen would turn uh, iodine from red brown to blue black? Turns red, we would just say that iodine solution remains red, so there is no staining. No blue black stain nahi hota glycogen. Because we have blue black stain is safe in the presence of amylos. Yes, you are right, Abhiha. Okay, so role. Hamare paas just tarah se starch ka energy store ka role hai. tarah se glycogen bhi hamare paas energy store hai. Now, all our polysaccharides are non-reducing sugars. So, inme se koi bhi reducing sugar nahi hai. And all of our uh, uh, polysaccharides, be it starch, glycogen, cellulose, all three of them are osmotically inactive. So, mein yahan per bhi cross laga lete. Now let's quickly talk about cellulose. Cellulose mein humare paas kya monomers hota hai? Is it alpha or is it beta? So we have beta glucose over here. Now strong bonds. Humare paas cellulose mein kaun si bond name hoti hai? Is it beta 1,4 or beta 1,6 or both? So we only have beta 1,4 glycosidic bonds. We have understood that we have cellulose hydrogen bonding in the cellulose and we have majorly hydrogen bonding and we importance to know the Now, structural details. Now, cellulose, we have used the use word that cellulose is a linear unbranched structure. Very good, Hazra. So, we would write linear unbranched. Okay. Now, where is cellulose found? We know that cellulose is our plant. Or specifically, plant cell wall may present hoti hai. Then, it exists as. Hamare paas jo plant cell wall hoti hai, wo kis se bani hoti hai? Wo cellulose fibers se bani hoti hai. So, cellulose kis tarha se very good hazra. So, our answer over here would be fibers. Cellulose fibers ki form mein hamare paas cellulose exist kar rahi hoti hai plants mein. Rotation of monomers. Do our monomers rotate over here or not? So yes, there is a rotation of monomers. 180 degree, her alternating beta glucose monomer repeat, uh, rotate around that. Now, do you think there is any uh, stain with iodine solution when cellulose is present? So there is no staining over here. Again, staining hum kaha par padi hai humne? Surf or surf amylose ke saath padi hai. Okay? And its role kya hai? It basically is, uh, provides a mechanical or structural support. So hum isko keh sakte hai. Kya hamare paas structural role hota hai cellulose ka. Okay. So that's it for today. This brings us to the conclusion of the topic carbohydrates. Inshallah from tomorrow, we will move to our another macromolecule, another biological molecule, which is lipids. So see you tomorrow, Inshallah. Allah